Assalamualaikum and welcome to the National Stadium here at Karachi where the news is that England have won the toss and have put Pakistan into bat. England then winning the toss, putting Pakistan into bat, obviously they would prefer chasing a total in the final moments. The two teams, Pakistan in batting order, Saadat Ali, Mohsam Khan, Qasim Umar, Salim Malik, Wasim Raja, Mudassar Nazar, Naveed Anjum, who plays his first big match for Pakistan, he's an all-rounder. Abdul Qadir, Anil Dalpad, Rashid Khan and Sarfraz Nawaz, the captain. Sarfraz captaining Pakistan for the first time. And 12th man, Tossi Samad. For England, Chris Tavare, Graham Fowler, David Gar, Alan Lamb, Mike Gatting, Derek Randall, Chris Smith, Vic Mark, Neil Foster, Norman Khan and Nick Cook. So Tavare gets a look in. Lifted, got him on the gloves. Musum wrapped on the gloves there as he went forward. The ball coming off a length. Musum obviously in some trouble with that thumb of his. He wants a spray. Pain killing spray. Got that superb hundred at Lahore. One lifted and Taylor taking it uh, almost head high covers inside the ring. A fair bit of lift on this uh, delivery there. It's down to deep square, counts, second run and they're home. Not a very good return. So Pakistan now are two for no wicket, and that's also the end of the first of the 40 overs. Short and cracked away out to deep square leg. Four runs. Mawson hitting that one with precision, a superb shot, just watch it, beautifully in position, eyes on the ball, perfectly balanced, second one day international, it's Cowans now starting the sixth over of the Pakistan innings, bowling to Sadat, and it's pulled away down to deep mid wicket, travelling towards the boundary, over the line, four up. It's a typical one-day cricket shot by Sadat Ali. There it is again on the replay. Garvan's bowling and there you see outside the off stump and dragged from there towards deep mid-wicket for four. So Sadat goes to nine, Pakistan 16 in the sixth over. In Karachi, Garvan's to Sadat. 
once again this time. Sadat is flashing outside the off stump. He could consider himself a trifle fortunate not getting a tickle. There it is again. Outside the off stump and there he goes for the square cut. The edge missed, Fowler collecting. Cowans and Cook with Gifford as the 12th man. So Gifford gets a look in as it were. And this one is full away down to deep mid wicket. Over the line, four runs. The boundary being signalled by the umpire. There it is again in the replay. Foster bowling to Sadat. And this one was hookable and was dispatched to the mid wicket boundary for four. And he goes now to 16. So that's another view of the crowd there. thing there it's going towards the boundary four runs we'll have a look at it again it's firmly struck and Cowan's just couldn't hold. let's have a look at it again there's Mohsen driving uppishly and there's Cowan's just not getting that ball in you must be disappointed that'll go down as a chance there Fish but safe, down to the third man boundary, over the line, four runs. Pakistan now 32, Mohsin goes to 15, Sadat is 17, there it's another look at it. Almighty go. Upish, outer edge, bounces away to the third man boundary. Final, the semi-final, the match is very good, it's 73 runs. موسیقی रावण फील्डर में डॉन पुश काफी बाहर निकल के सात रन निकले या ये पिछले ओवर में असल में ये रन नहीं कर पाए इसलिए थोड़ा सा ये बाहर निकल के खेल रहे हैं कि उनके लेंथ और लाइन में फर्क पड़े और जिससे ये फायदा उठाएं और बहुत तेजी के साथ एक रन का जाफा हालांकि गेटिंग वहां मौजूद थे और बड़ी वसीम वारी जो रिटायर हो चुके हैं तो उसे किस शुक्रिया बहन कैटिंग है बॉलर और ये साउलर जरा सा अगर थोड़ा सा और स्लिप पर स्लिप की तरफ आते हैं तो कैच हो सकता था लेकिन क्योंकि स्लिप में कोई फील्डर नहीं था चार ये ये काफी बाहर थी गेंद और उसको मोसिन ने ड्राइव की ये देखें काफी बाहर जा रही दूर थी विकेट कीपर से गेंद ये कैच के चांसेस नहीं थे जैसे पहले गेटिंग ने शुरू में एक दो ओवर किए थे कि ऑफ और ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर अगर ये गेंद करें तो उसमें ये स्कोर रोक सकते हैं लेकिन अगर ये बाहर करेंगे जैसे कि इन्होंने ये गेंद की तो उसमें जब भी कट and he plays it over the top in the air. That'll go for four. Well picked up by Merson. Perhaps predetermined that stroke, but always very safe. No one deep down at long off. Four more runs to Merson. And he now overhauls the score of Sadat, who's on 29, Merson on 30. Pakistan going to 60 for no wickets. contender to make the Pakistan side for the Asia Cup 
And he's almost bowled there, and he could have been stumped, and he could have been caught. All sorts of possibilities, but Sadat gets away with it. And they go back for three. And those are buys, so he didn't get a touch. Three more to Pakistan. He had an almighty swing of that one. Look at that. He went past the leg stump, and I'm sure if Taylor were behind the stump, Sadat would be walking back to the pavilion. Be a big crowd. We have a couple of stands to our right, which you can see. Almost packed to capacity. We have a few vacant spaces just uh, in front of the Shamianas, but with the passage of time and with Pakistan batting so well, I'm sure a lot of people would come into the ground. A lot of Pakistan flags being waved in the air. Once again, Pakistan getting off to a marvelous start. 67 of 18 overs, the F200 plus should be a good one on this wicket. And he's caught, I think. There's an appeal, no, it's disallowed. And Mohsen coming down the wicket and uh, trying to hoist it over mid on, completely beaten in the air. A little bit of fumble, let's have a look at it again. And he was out of his crease as well, came back quickly, but Fowler fumbling with the ball. So Pakistan really profiting with the, from the absence of Taylor behind the stumps. A couple of chances coming their way. Wait, didn't know much about that one. Comes down the wicket and then cuts it gently down to third man. Chris Smith, the man after it. They take two and they take three. ideal base now for Pakistan to really put the pressure on. It's coming into the attack. And he's going to go to Mohsen. Mohsen on 38. Hold him. Through the gap. So the first wicket has fallen. And Pakistan now 76 for no wicket. Let's watch that again. Now that was stumping. Sala stumping uh, Mohsen. So Mohsen out. Stumped by Fowler of the bowling of uh, Cook. That ball turning away. And we have Raja coming out now at number three to the appreciation and applause of this rather large crowd. Let's watch that stumping again. Mohsen coming forward. Watch the ball turn away. In the field and Fowler getting his first victim today behind the stumps, substituting for Taylor. Looks happy, so he should. away through covers perfectly legitimate shot and a good one four runs and Raja with a few more shots like that can put Pakistan back in a commanding position again there it is cracked away through the covers that's up in the air and over the head of Lamb, going out to deep extra cover. Return from Lamb, and it's two more. <coughs> End of Cook's over, and Pakistan done well in that over. Should be a wide. Just one more. 96 now. Running down to long leg. And that's going to be four runs. Chris Tavre 
square there, not fine enough. That's four to Pakistan, and that's the hundred of the inning. Pakistan 100 for the loss of only one wicket. This the 26th over. And the people are caught behind and he's gone. Outside edge. Raja forcing the pace. 102 for two now. Raja out caught behind by Fowler and Fowler having a fine day as a wicket keeper. Let's watch the replay again. Ball outside the off stump and Raja having a big swing at it. Ball catching the outside edge and Fowler delighted as ever taking the catch behind the stumps. 102 for two now. This the 26th over. Salim Malik, new man in. Tafi ball ek samu wide honi chahiye aur umpire Shakil ne shara kiya ki wide ball ek run kauri zafa Pakistan ke score mein 107 Pakistan do khiladi aao saat runs extra hai. Ye wide ball hoye. शॉट और आउट बिल्कुल आउट फॉस्टर के हाथ में डीप फाइन लेग पोजीशन पे फॉस्टर से फील्डर ऊंचा शॉट खेला था सलीम मलिक ने और सलीम मलिक आउट तो गेटिंग ने दूसरी विकेट ली यहां पे देखा इन्होंने पेस चेंज किया था ये तेज गेंद करा करा के फिर इन्होंने एक ये हवा में छोड़ा गेंद जो कि स्लो था तो उस पे वो सही तौर पे टाइम नहीं कर सके गेंद को क्योंकि ये पहला गेंद है जो इन्होंने पेस चेंज करके धीरे करा दिया था सलीम मलिक उसी रफ्तार में शॉट खेल गए जिसकी वजह से ये गेंद ऊंचा गया है और फास्टर ने बहुत अच्छा कैच लिया तो सलाउद्दीन एक बात और कि कासिम में हमारा आ रहे हैं तीन खिलाड़ियों का आउट होने के बाद आमतौर पर टेस्ट मैचों में वन डाउन बैटिंग करते हैं राजा को यहां भेजा गया ये कुछ खास है जी हां देखिए राजा को ये देखिए स्लो मोशन गेंद थोड़ा सा बाहर था लगे स्टंप के बल्ले के पिछले हिस्से पे लगा है ये और बहुत अच्छा जज करके कैच लिया है फास्टर ने सादत अली एक रन चाहिए सादत अली को नेक्स्ट सेंचुरी और ये एक रन हुआ सादत अली की नेक्स्ट सेंचुरी बैटिंग से फील्डर तो 50 रन सादत अली ने बनाए और बड़ी सुंदर बैटिंग मौसम के साथ बैटिंग करने आए थे शायकीन जो काफी बड़ी तादाद में आज कराची के नेशनल स्टेडियम पर ये दूसरा और आखिरी एक रोजा इंटरनेशनल मैच देखने के लिए आए हुए हैं वो आपके सामने और सादत अली जिन्होंने 50 रन बनाए खास नंबर हैं बैट्समैन और ये सादत अली उनतीसवा ओवर है बड़ा उम्दा तरीके से ये ड्राइव किया था सादत अली ने एक रन का इजाफा पाकिस्तान के स्कोर में जो 112 राजा ने 14 रन और सलीम मलिक ने दो रन बाहर निकल कर ऊंचा शॉट और देखते हैं कि ये कुक कैच लेते हैं नहीं और ड्रॉप कर दिया कुक ने कैच उनके हाथ में कैच आ गया था लेकिन उनके हाथ से वो कैच जो है वो गिर गया यह ये बड़ा इजी चांस था वैसे उनको काफी टाइम मिला है कुक को कैच करने के लिए और बिल्कुल उनके सीधे पे था जो सही पोजीशन होती है ये स्लो मोशन में देखे निकले ऊंचा शॉट खेला काफी टाइम था कुक के पास उन्होंने जज किया और और ये उनके हाथ से छूट गया दो रन का और इजाफा पाकिस्तान के स्कोर में और डेविड गावर ने फील्ड एक रन का इजाफा होता पाकिस्तान के स्कोर में जब ये कैच छूटा था बाहर निकल के ऊंचा शॉट पोस्टर हैं फील्डर जो लॉन्ग ऑफ द फील्ड कर रहे थे जिसकी वजह से एक ही रन का इजाफा हुआ है तो अब एक एक रन का इजाफा हो रहा है क्योंकि डेविड गावर ने अपने जो फील्डर्स हैं वो कई फील्डर लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पर और डीप मिड विकेट पर ये तीनों फील्डर बाउंड्री लाइन पे खड़े किए हैं अगर फील्डर कासिम उमर गेटिंग ने अपनी गेंद पे खुद ही उनका कैच लिया तो ये पाकिस्तान के एक और खिलाड़ी कासिम उमर आउट हुए सात रन बनाने के बाद तो 123 स्कोर पाकिस्तान का और चार खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हुए हैं तो यहाँ जो शायकीन हैं वो सही मानों में इस खेल का जो है वो जिस अंदाज से ये तेजी के साथ हो रहा है उसका लुत्फ उठा ये देखे स्लो मोशन ये ऑन पे खेलने गए और गेंद थोड़ा सा बाहर निकला है जिसकी वजह से 
ये सीधा उनके हाथ में कैच गया ये अगेंस्ट द स्विंग जिसे कहना चाहिए हालांकि इतना मूवमेंट नहीं है बॉल में कि दुशारी पेश आए अब अतली है फॉस्टर के सामने और बहुत खूबसूरत शॉट पॉइंट है लेकिन लैम वहां पर चूंकि बिल्कुल डीप एक्स्ट्रा कवर पे खड़े हैं और दो रन का इजाफा तो गावर ने जैसे कि हम पहले सलाउद्दीन से बात कर रहे थे बड़ी अच्छी किस्म की उन्होंने की हमत अमली है कि उन्होंने जो फील्डर्स हैं तीन चार वो बाउंड्री लाइन्स पे हैं ताकि जिस इसकी वजह से जो बाउंड्री है चार रन ना हो सकें बल्कि एक या दो रन जो है वो हो सके फास्टर और सादत अली हैं बैट्समैन बहुत खूबसूरत शॉट सादत अली का स्ट्रेट राइट लेकिन फील्डर वहाँ मौजूद है सिर्फ एक ही रन का इजाफा जो है वो हो सकेगा तो एक रन के इजाफे से सात अली अट्ठावन अट्ठावन एक मरतबा फिर बहुत खूबसूरत शॉट और एक मरतबा चार रन क्योंकि लैम भी अपनी जगह से नहीं हिल सके और कावन जो है वो थर्ड मैन पे है वो भी अपनी जगह से नहीं हिल सके बड़ा खूबसूरत शॉट था ये बहुत उमदा शॉट था बड़ा टाइमिंग बड़ी अच्छी थी शॉट की बहुत उमदा कट मारा है देखें स्लो मोशन में सादत अली और उठ गए और काफी इन्होंने जगह दी है बॉल को और उसके बाद ये बहुत अच्छा शॉट था चार रन का इजाफा पाकिस्तान के स्कोर में एक पाकिस्तान चार खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट बासठ रन सादत अली फॉस्टर एक मरता फिर सादत अली है बैट्समैन और एक मरता फिर बहुत खूबसूरत स्क्वायर कट लेकिन इस मरता कामन डीप थर्ड मैन पोजीशन पर एक रन का इजाफा सादत अली सही मायनों में उनको एहसास है के पाकिस्तान को रन की जरूरत है तो एक रन के और इजाफे से पाकिस्तान 132 सौ बत्तीस चार खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट तिरसठ रन सादत अली और नब्बे रन जुमने बनाया है एक रन तो रंस साथ साथ निकाल रहे हैं चार आशारिया थे पर सिवर तो अब सही औसत चार रन की जो है वो आई है तो सलाउद्दीन मैं समझता हूँ कि जिस तरह आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को रंस की जरूरत है तो औसत जो है वो चार रन की जी हाँ बड़ा औसत और इसमें क्रेडिट जाता है सादत अली को उसमें देखें नवेद अंजुम अंडर 23 के लिए खेल चुके हैं श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान दो रन बनाए हैं अब तक उन्होंने और या नवेद अंजुम जो बाहर निकल गए जो काफी बाहर निकल गए थे और गेंद उनके बल्ले के करीब भी नहीं आई और विकेट कीपर फाउलर के पास ये मौका था इनको स्टंप आउट करने का तो फाउलर ने उससे पूरा फायदा उठाया नवेद अंजुम के क्रीज से बाहर निकलने से और एक्शन रिप्ले काफी फ्लाइट थी गेंद में बहुत बाहर निकल गए थे फाउलर ने एक लम्हे की भी देर नहीं लगाई तो नवेद अंजुम आउट पांच बैट्समैन पाकिस्तान के इस वक्त तक आउट हुए आई विश आई कुड गिव क्रेडिट टू द इंग्लैंड बॉलर्स बट पाकिस्तान बैटिंग Bowling. Mundasa may be a very good batsman, but he is not the kind of a player who plays the ball in the air. Plays it fine. It may go for four, and it has. Very faint tickle by Mundasa. Very well played. Just past his pad, down to deep fine leg for four. Lamb at deep mid wicket. They come back for second, and Mudassar is going to be run out, and he's gone. Disaster for Pakistan. Mudassar coming back for the second run, which really wasn't there. Sent back by Sadat Ali, and the end of Mudassar's brief innings. He's run out for six in Pakistan, losing their six wickets with the score at 146. And England really in control of this match. They've tied the Pakistan batsmen down. They've contained them to 146, and this is the 36th over in progress. And there it is once again. Lamb quickly onto the ball. Mudassar had no hope to get back into his crease, and Smith effecting a run out. So the end of Mudassar's innings, and Pakistan's innings now looking pretty poor at 146 for six. Sadat on 68. Faster to Sadat. He plays that one in the air, past the 
Backward third man position, they take one and come back for two. So they must try and get runs in fours and sixes. Guy that comes down the wicket, plays it in the air, it's going to be safe. They take one, come back for the second. And that's the right approach at this stage of the game. Over number 38 in progress, Pakistan 155 for six. Smith comes in bowls, and it's in the air, he's going to be out, and he's caught. Kadir is caught by Cook at deep extra cover boundary. Well, I guess that shot can be condoned under the circumstances. He had to go for that stroke. At least he fell in trying to hit a six. There it is once again, Kadir charging down the track. He should have played straight, played it with the angled bat, and Cook had plenty of time to come under the ball and takes it well, making amends for that early drop catch. And Kadir is back in the pavilion. Seven men out for Pakistan, with only 155 on the ball. And this is the 38th over in progress, and to a loud cheer and applause, the captain of the Pakistan side, Safraz, walks in. Plays it in the air, and is uh, going to be caught. Yes, he's caught. David Gar, the man there, the half-hearted stroke there from Safraz. Well, he doesn't play the ball in the air so effectively, so the eighth wicket going down for Pakistan. And not, not only is the wicket down, but one more delivery is consumed, so only two deliveries left. Pakistan 160 for eight. Sadat Ali having crossed while the ball was in the air. And the new man coming in is Anil Dalpak. That's the action replay. Down the leg side, Safraz trying to play it in the air. Down over mid-wicket, David Gar had plenty of time to go back and take a well-judged catch. Remaining. In comes Cowans and bowls to Sadat. Sadat plays it back. And he'll get just one, and he goes back for the second little bit of fumble there from Cook. So one fortuitous run for Pakistan, they all count. 162, really not quite enough on this wicket. A lot of pressure will be on the Pakistan bowlers. They'll have to bowl to their field. Try and bowl England out. Last ball is played down to backward third man by Saadat Ali and the end of the Pakistan innings. 40 overs consumed by Pakistan. They've made 163 for the loss of eight wickets. England having done a marvelous job of containing Pakistan to only 163 with seven top batsmen in the side. Saadat Ali, Mohsen Khan, Qasim Umar, Salim Malik, Raja, Madassar, Naveed Anjum with plenty of useful batting from Qadir, Dalpat and Rashid never got a chance. So that is the position at the end of the Pakistan innings, the end of 40 overs in which Pakistan has made 163. We'll <laughs> Pakistan ended at 163 for the loss of eight wickets. Out come the England openers. Smith and with him is the stand-in wicketkeeper for the day, Graham Fowler. 6-4 at an average of 4.1. That one's through the covers. Qasim Umar after it and doubtful whether he'll be able to cut it off. Four runs. Graham Fowler and England four on their wicket the first over their target 4.1 let's watch the replay of that cover drive beautifully poised there Fowler 
tracking it away for four. Backed away, back for the point, and four runs. Beautiful shot there by Fowler. He saw the gap there, got on top of it, and cracked it away for four. So England now in double figures, 11 for no wicket. Let's watch it again. Go from the edge of the crease, and Fowler going across. Really beautiful shot there, right in the middle of the bat. Fowler loves to cut his favorite shot. Certainly, Rashid fed him there. Full toss, a drive kya, char runs hone chahiye, Mohsen ke qareeb se gain gain, full toss gain ki char runs. Ye hai ye full toss pe ki, abhi tak bhoat achhe gain kar raha hai, Sarkar, aur inho achhe players liye hoi hai, off side pe. Suman? Off side pe, kaafi bahar se gain. Kaafi bahar se gain, isko chase kya foul hoon? Outside of his thumb, or slip Sarkar ne le li hai ke liye. प्लानिंग के साथ इंग्लिस्तान के प्लेयर क्योंकि आप ये देखें कि हमारे पास सबसे ज्यादा तजुर्बेकार जो बॉलर हैं वो सरफराज हैं और सरफराज अच्छी गेंद कर रहे हैं एक्सेप्ट एक दो नो बॉल के जो हो गई उनकी उससे थोड़ा सा फर्क पड़ा लेकिन इनकी बैटिंग जो है वो लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है इसके बाद बहुत सारे ऐसे बैट्समैन हैं जो तजुर्बा जिनके पास बहुत है और ये वनडे क्रिकेट में तजुर्बा बड़ा काम करता है ऑफ साइड फील्ड है आपके सामने शॉर्ट पिच दे दी थी मगर ज़्यादा तेज़ी के साथ नहीं उठी लेकिन रॉबिन स्मिथ जो है वो जी हाँ ये बाउंस किया था राशिद खान ने आमतौर से ये बाउंस करते नहीं हैं राशिद खान लेकिन ये एक अच्छी टेक्निक थी क्योंकि वो बैट्समैन ये देखें काफ़ी पीछे और ऑफ स्टम्प पे थी ये इसकी खसूसी थी बॉल की वैसे वो पहले आगे खेल में गए जी हाँ वो मुस्तकिल आगे फॉरवर्ड खेल रहे थे ऑफ स्टम्प के काफ़ी पार और बहुत खूबसूरत शॉट चार रन होने चाहिए कवर पे स्मिथ का चार रन कोई फील्डर डी एक्स्ट्रा कवर पे नहीं था और ऑफ स्टम्प काफ़ी बाहर थी गेंद ये लोग कोई भी इनको जो भी लूज बॉल मिलती है उससे पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं बैट्समैन लेकिन काफ़ी बाहर थी ये गेंद जहाँ भी सरफराज ज़रा सा लाइन से हटे हैं अपने उन्होंने रन दिए हैं और ये विकेट जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ इसमें और वाइड होनी चाहिए ये गेंद बहुत ज़्यादा ऑफ स्टम्प बाहर वाइड बॉल अम्पायर शकील खान ने दी अट्ठाईस मजमू इसको और एक्स्ट्रा नौ एंड इज ड्रॉप्ड एज द बॉल फ्लो ऑफ द हैंड ऑफ मुदस्तर वेरी वेरी शार्प कैच इन दीज फॉलो कैन डाउन द विकेट रियली गिव द वैक वेन स्ट्रेट डाउन टू मुदस्तर जस्ट पुट इज राइट हैंड अप देर इट इज अगेन In his follow too, he had veered off to his left. It would have been a great catch had he just held on to it. But and that close is out of the W. And Kader strikes for Pakistan, and just the breakthrough they needed so vitally at this moment. Smith going back onto the back foot. And he's out. LBW England losing their first wicket with the score. Gar, let's have a look at it again. That one came back, and he was plumbed right in front of the middle stump. And perhaps to the disappointment of Kader, now he has to contend with two left-handers in the side, both at the wicket. David Gower and Fowler. Nice firm opening shot from David Gower is off the mark with a single. Salim out for two, Qasim for seven, Naveed for two, Mudassar for six, Kadir for three. Oh, what a magnificent shot. And Salim Malik doesn't reach it. Got a hand to it and it raced away for four. Mm -hmm. 
And Gower almost plays onto his stumps. Very lucky break there. He gets a single all right, and it's quite apparent that David Gower is just not going to allow Karde to get on top. He's already picked up seven runs from Karde's third over. 48 for one. of the off stump into boat of Fowler and he's genuinely beaten this time the last delivery was very wide and this time Fowler didn't know what happened and that was a bye beaten all ends up look at it again straightened up a little bit Fowler good Edges that one and watch Anil Dalpat gets his glove under and then topples over. Seventy-nine then for the loss of two wickets. Tyler just checked from Anil Dalpat whether uh, he held the ball clean. Anil Dalpat confirming it. Let's look at it once again. Bowled from the edge of the crease, planting it across the edge. And there's Dalpat's uh, glove. And umpire Shaki having no hesitation in giving him up. Comparison of the two innings. Pakistan at the end of the 20th over were 76. And their average was 3.80. At the end of the 20th there were 76 runs and the average was 3.80. England at the end of the 20th are 79 and their average is 3.95. So just a little ahead, the Pakistan had only lost one wicket. It's up in the air but well clear of a fielder which is Sadat Ali going across to the boundary line for us. danger man for Pakistan, obviously David Gower, the man of the series, who's in such brilliant batting form. He's going and he really put England on top. Bowled in! <laughs> David Gower is clean bowled, a shooter. And not only have they controlled Gower, but they've bowled him. So Mudassar, the man with the golden arm, coming back to give England, give Pakistan a very vital break. The ball keeping low, but Gaur playing across it as well. Really shot through, and David Gaur really disappointed at that. The ball keeping very, very low. In fact, went almost under his bat. Good pairs. Sadat Ali, who is deep extra cover, one run is more. और ये सौ रन इंग्लैंड के पूरे हुए और ओवर है ये 25 में आया तो 25 में ओवर के इख्तिताम पे इंग्लैंड ने सलाउद्दीन सौ रन बनाए हैं और 15 ओवर अभी और बाकी हैं तो आप और ये आल बहुत उम्दा कैच सलीम मलिक बहुत उम्दा कैच लिया बहुत उम्दा कैच सलीम मलिक ने तो नवेद अंजुम को कामयाबी हुई अपने पहले ही ओवर में जबकि लैम आउट हुए और शायद किंग यहाँ बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं वो तालियां बजा के उन्होंने नवेद अंजुम के इस विकेट की दांत दी क्योंकि नए खिलाड़ी हैं और एक विकेट लेने में कामयाब हो ये बहुत अच्छा कैच लिया है सलीम मलिक ने काफ़ी नीचे था लेकिन गेंद थोड़ी सी आगे पड़ी है और उन्होंने बाहर थी थोड़ी सी उनका पैर पूरा नहीं गया इसलिए गेंद ऊँची गई है और बहुत अच्छा कैच लिया है सलीम मलिक ने और जबकि पाकिस्तान को शदी जरूरत थी ब्रेक थ्रू की उनको ब्रेक थ्रू हो गया है ये और अब देखना ये है कि जो नए बैट्समैन आ रहे हैं वो किस हद तक हिंदुस्तान को संभाला देते हैं कैटिंग डाउन द विकेट मेक्स इट इनटू अ फुल टॉस एंड दैट विल गो फॉर फोर रन Intelligent cricket there, getting coming down the wicket, realizing that Kadir was flighting the ball, making into a full toss, driven firmly between mid-on and mid-wicket, 
four runs to getting. He goes 23, England 133. And he's dropped. Got a glove to it. Very, very difficult chance, but a possible one all the same. He got a glove to it. Four runs. Let's watch it again. Randall going for the big hit and watch Dalpat gets a hand to it and topples over. Average of 4.19. They are ahead of their average of 4.1. 24 deliveries to go and 13 runs to win the match. And at the same point, Pakistan were 147. So England finally overtaking Pakistan. And that's past... Uh, cover fielder which is Salim Malik the ball going towards the boundary line four runs to the extra cover boundary and it's driven out to deep extra cover Raja the fielder 1-6-1 now three runs required six wickets in hand and two overs that's 12 deliveries to go Single out to deep mid off, passing over the fielder. It's a fairly close finish with the game almost coming it's tucked away down to deep square for a comfortable single, and both sides are level 163. And this very sporting and knowledgeable crowd of Karachi giving England a wonderful hand. Both sides equal now, getting facing. And that's the victory run. Going out to deep square leg, getting completes the run. It's all over. 164 is what England have got, what they required. And they won this match by six wickets, thereby drawing the one-day international series, Pakistan won the test match series, and the one-day internationals, the series have been leveled. So 164 for four, Gatting 38, Randall 19, England having won the match to level up in the one-day series. Things make a transaction, when I had four England ke out way. Mike Gatting ko aisa mein sochta hai, ये विल्स के जो पाकिस्तान टेलीविजन कंपनी के चेयरमैन निजाम शाह उनके साथ बोर्ड के सेक्रेटरी खड़े हैं उन्होंने माइक गेटिंग जो हैं वो मैन ऑफ द मैच करार दिए गए हैं तो मुबारकबाद दी चेयरमैन पाकिस्तान टेलीविजन कंपनी निजाम शाह ने माइक गेटिंग को और इंग्लैंड की टीम कामंस भी उनके साथ हैं और सरफराज नवाज जो थे पाकिस्तान के तो ये विल सेरेमनी थी कि माइक गेटिंग जो हैं उनको मैन ऑफ द मैच जो है वो करार दिया गया है कर रहे थे हमारे साथ हमारे कमेंट्री बॉक्स में सफराज नवाज बैठे हैं जिन्होंने आज के मैच की क्यादत की है तो सफराज बहरहाल मैच तो पाकिस्तान ये हार गया इस पर कुछ आप रोशनी डालेंगे बस ही जैसे कि मैच शुरू हुआ था और हमारे ऊपर ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा खेले और ऐसा लगता था सुबह के जैसे कि हमारी दो या दो दो से ज़्यादा रन बनेंगे लेकिन बीच में बैट बैटिंग फिर एक दफ़ा जैसे लाहौर में आपने देखा था दो दिन की बात है वो भी टच में जीते जीते हम हारे लेकिन चूँकि लड़के इतने एक्सपीरियंस नहीं हैं इस चूँकि इस मैच में जहीर अब्बास साहब भी मैच नहीं कह रहे जो मिडल ऑर्डर में हमेशा लंबे रन आके करते रहे हैं इसलिए मेरा ख्याल है कि यंग बच्चे थे इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था इन्होंने ज़ोर से इसे मारने की कोशिश की और जिसमें एक दो स्टम्प हुए उसके बाद एक दो तीन बाउंड्री लाइन में कैच हुए लेकिन उनके ऊपर किसी वक्त भी हम प्रेशर नहीं डाल सकते थे कि उनको हिट आउट करना पड़े मैच जीतने के लिए वैसे आपने जैसे बैटिंग ऑर्डर में राजा को बड़ा अच्छा वन डाउन भेजा जिस जो जिससे फास्ट स्कोरिंग हुई अगर तो मुदस्सर को आपने कुछ तो ज़्यादा लेट नहीं भेजा नीचे नहीं मुदस्सर का था ये कि उसके पहले काफ़ी उम्र था जो ऑलरेडी रन काफ़ी कर चुके हैं उससे पहले राजा जो कि स्पिनर को बड़ा ही अच्छा मशा खेलते हैं तो इस तरह ये चेंजेस की थी लेकिन उसके बाद आखिर में 
सारत अली बड़ा अच्छा खेले लेकिन आखिरी कुछ ओवरों में उन्होंने इतने ज़्यादा रन नहीं बनाए क्योंकि यही होता है कि जो बैट्समैन सेट हो उसको ज़्यादा मारना चाहिए लेकिन ये इतने एक्सपीरियंस नहीं हैं लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि बड़ी अच्छी फाइट थी बाल सफरत वनडे मैच में तो ज़्यादातर ये रन की अहमियत होती है आपने सही कहा लेकिन आपने बड़ी अच्छी क़्यादत की और ख़ास तौर पर जो लाहौर का टेस्ट मैच था तीसरा उसमें भी आपने क़्यादत के फ़रज अंजाम दिए तो थोड़ा सा इस वनडे से हट कर, हम उस मैच पर भी आते हैं कि उसमें जो आखिरी दिन तकरीबन वनडे का ही समा हो गया था उसमें पाकिस्तान ने कुछ मौका था जीतने का यही मैं कहूँगा ना कि हमारे जो बैट्समैन थे बजाय सिंगल्स के चार या छः मारने की कोशिश में आउट हुए हालांकि हमें पाँच रन की एवरेज चाहिए थी और हमारी आठ या नौ विकटें बागी थी लेकिन कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होने के बावजूद इन्होंने हिटें मारने की कोशिश की जिससे लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पे कैच हुए और जैसा कि आज देखा कि अंग्रेज़ों ने बिल्कुल आराम से खेला उन्होंने कोई ऊंची शॉट मारने की कोशिश नहीं की आराम से सिंगल दो कार करके उन्होंने ये मैच जीता है अगर वो भी पैनिक करते तो उनको भी आज हारने के चांसेस थे लेकिन लाहौर में यही हुआ कि हमने हेड लूज किया और ज़्यादा मार दार करने में वो भी मैच फिर हमें बचाने के ऊपर जाना पड़ा और अल्लाह की मेहरबानी से हम आपको जैसे पता सीरीज जीते हैं जो कि पहली दफ़ा पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीती है और मेरा ख्याल है कि हमारी टीम ने माशाल्लाह बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी अच्छा टीम ने तो वाकई बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी जहाँ तक आपकी इंफरादी जो है कारकरी आप बड़े अच्छे ऑलराउंडर बन के इतफा उभरे हैं नब्बे रन बनाए टेस्ट मैचों में विकटें बड़ी अच्छी ली हैं कुछ अपनी कारकरी पे बताएंगे जब यही था कि चूँकि खास तौर पर सेंचुरी में नहीं सेंचुरी का तो वो था कि ठीक है स्कोर जितने भी होते उतना टीम को फ़ायदा था लेकिन जब टीम मुश्किल से बाहर निकल गई तो किसी वक्त भी आदमी आउट हो सकता था लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस दफ़ा क्योंकि इमरान खान नहीं थे मियाँ दाद भी बीमार थे और उसके बाद बारी भी नहीं था और ये ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर मैं खुद ही फील कर रहा था और पूरी मैंने इस सीरीज़ में पूरी जान लगा के बॉलिंग की और हर गेंद के ऊपर मैंने कंसंट्रेट किया जिसकी बदौलत मुझे अल्लाह की मेहरबानी से काफ़ी विकटें भी मिली और कंसंट्रेशन से बैटिंग भी की और उससे रन भी बने मैं कहूँगा कि मैंने इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा जान मारी है पाकिस्तान में बावजूद के गर्मी भी थी और जैसा कि लाहौर में हमारी बॉलिंग कादर और मेरे ऊपर ही ज़्यादा इन्वॉल्व थी और यंग बॉलर भी ट्राई किए जो कि मैं कहता हूँ कि सिलेक्टरों ने बड़ा ही अच्छा काम किया कि यंगस्टर को चांस देते आए हैं जैसे कि यहाँ पर एक नए यंगस्टर को चांस मिला तो इसी तरह अगर यंगस्टर को चांस सिलेक्टर देते रहें तो इससे फ्यूचर क्रिकेट में बड़ा एडवांटेज मिलेगा तो मैं सफाद मुबारक आपको आपकी जाती कारकरी की और पाकिस्तान टीम की भी कि इतनी अच्छी कारकरी हुई और अब हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने यहाँ तशरीफ लाए बहुत बहुत शुक्रिया डेविड कंग्रेचुलेशन फर्स्ट फॉर विनिंग दिस मैच फर्स्ट विक्ट्री इन पाकिस्तान एंड ऑल्सो ऑफकोर्स फॉर बींग मैन ऑफ द सीरीज फॉर इंग्लैंड थैंक यू वेरी मच इन दीड्स वेरी वेरी नाइस टू गेट विनिंग नोट यस Your your side seemed to have uh, improved in performance after the first test match. Uh, did you feel at any point, Faisalabad or Lahore, that you would level the series? Well, it was always going to be very very hard work. Both were good wickets, both were good for batting on. And at Faisalabad, it was just a question first of saving the follow-on, because obviously Pakistan got a lot of runs first innings. And once we got a hundred past them or so, then it was just a question if if anything very strange happened, we might have snuck a one a, a win. But uh, really, Lahore was our best chance. And uh, having been a hundred behind on first innings, then from there it was virtually impossible to win. What about the wickets, uh, David? Were you happy with the uh, state of the wickets and the type of wickets that you were given? Well, obviously from my point of view, a few runs on them, I'm extremely happy. Uh, they're good wickets to play cricket on. Uh, we nearly got a result in the hall. The wicket here in Karachi for the Test match seemed to do a bit more. And I think really, from our point of view, we perhaps should have had a, an extra fixture before that game. Just to get used to Pakistan and Pakistan climate conditions before actually playing a Test match, I think one or two people came on it a bit surprised, and so really we we tried hard, but we ended up uh, losing that one. Talking of some extra matches, do you think the short tours now, which are really a team comes in, plays the Test matches, and then flies out, is that the right sort of uh, tour, uh, touring side should have? I think there's a balance to be found. I think this this has possibly been just too short. Well, I don't think you need to play too much extra cricket. I think uh, international cricket is what the public want to see nowadays. They they came to Lahore for the one-day match. They didn't come to see the Test matches. Too many of them. It was a little bit disappointing to see the crowds for the Test matches. If you had to pick a player, the 12th difference between two sides, whom would you pick? 
<laughs> very, very hard. Um, it was, I mean, if you look at the game here, it was Abdul Qadir who bowled us out, who took most wickets here. And he's obviously a very, very special bowler. But I think it's been a team effort on both sides. And uh, I mean, some excellent performances, both from the batters and the bowlers on both sides, which has made some good cricket. Looking from the Engl English point of view, do you uh, find that on this tour you've uh, found someone new, someone who's really matured? Um, some of the young seam bowlers have come through. Well, Neil Foster, it's his first tour, and he's worked very, very hard indeed and bowled very well, especially his last two test matches. And uh, he'll have learned a lot. I mean, it's always interesting playing in Pakistan. I think uh, it's good cricket here. And you need to play well to do well, and he's, he's worked very hard. And really, the rest of the lads have, have all tried very hard. These last two weeks have been quite trying in other circles, in, in other ways for us, and we've come out of it quite well. And from the Pakistan side, uh, would you like to name any of the youngsters? Well, Salim Malik played very well. He's obviously, for a man of 20 or 21, uh, going to be a very, very good player indeed. He hits the ball very nicely. He uh, should be around for quite a while. Well, David, you were asked to stand as the captain. Uh, did you really enjoy it? Well, I've certainly enjoyed it today, winning. Uh, I've enjoyed the experience of the two test matches, which we drew. Uh, and really, it's, it's nice to be leaving on a happy note. Well, thank you very much, David, and we wish you the best of luck on your journey back. Uh, safe journey, and of course, the best of luck against the West Indies. Thank you very much indeed. Thank you, David.